my dear students welcome to nalgonda economics forum nalgonda economics forum nirvahistunna online coaching economics junior lecture kosam mana syllabus loni fifth chapter lo anaga 10 areas lo unnatuvanti aido bhagallo fourth unit to ending lo unnam fifth unit to నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళి అంటే ఓ రెండు రోజుల తర్వాత ఫిఫ్త్ యూనిట్ స్టార్ట్ అయింది మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ ని థర్టీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ పెట్టుకోవడానికి సరైనటువంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మైక్రో ఎకనామిక్స్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ని గతంలో కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది రీసెంట్గా అడ్మిషన్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ ఎగ్జామ్స్ వ్రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ పేపర్లు కనుక మీరు చూడాలంటే తప్పనిసరిగా మీరు దాన్ని అటెంప్ట్ చేయకపోతే మీరు వాటి చూడలేరు అంటే మీ రెస్పాన్స్ షీట్ అంతా కూడా మీకు ఓపెన్ కావాలంటే యు హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ పేపర్ అటెం అటెంప్ట్ చేయకపోయినట్టయితే మీ పేపర్ రాదు తర్వాత దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడము ఇంకా వేరే వాళ్ళ పేపర్ వేయడం కుదరదు కాబట్టి ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఆ రెండు పేపర్లని ఈ థర్డ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టేసరికి అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్స్ పెట్టినటువంటి వాటిని మీరు అవన్నీ కూడా చేయాలంటే ఈ రెండు మూడు రోజుల్లోనే మీరు దానికి నాకు కాల్ చేసినట్టయితే అట్ ఎనీ టైం అట్ యువర్ లీజర్ టైం ఆ రెండు పేపర్ని రాసుకోండి మార్క్స్ అనేటువంటిది మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది అది సెకండరీ ప్రైమరీ ఏంటంటే మీకు ఆ పేపర్ కావాలి మైక్రో పేపర్ కావాలి మ్యాక్రో పేపర్ కావాలి తర్వాత మన ప్లాన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ వరకల్లా టోటల్ సిలబస్ని కంప్లీట్ చేసేసి ఒక మూడు గ్రాండ్ టెస్ట్లని జిఎస్ ఫస్ట్ పేపర్ అండ్ సెకండ్ పేపర్తో కూడుకున్నటువంటి జిఎస్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అట్లాగే నూట యాభై క్వశ్చన్లతో కూడుకున్నటువంటి ఎకనామిక్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్తో కూడుకున్నటువంటి పేపర్ని మనం కండక్ట్ చేయాలంటువంటి ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆగస్టు ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్లో టోటల్గా మీకున్న వచ్చేటువంటి ఆ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం అయితే ఎగ్జామ్ సంబంధించి సెప్టెంబరు ఆగస్టు లాస్ట్ వీక్ కానీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కానీ జూనియర్ లెక్చర్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు అనేటువంటి ఒక ప్లాన్ అంటే మా ఆలోచన మాకుంది అది గవర్నమెంట్ డిసిషన్ బట్టి అది ఫైనల్గా వాస్తవమైనటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడైతే అనేది అదే నేను అనుకునేది ఏంటంటే నవంబర్ డిసెంబర్ దాకా పోయిన కాబట్టి ఎలక్షన్ ఇయర్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఏ పిడుగు పడుతూ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీకు సెప్టెంబర్ మంత్లో ఎగ్జామ్స్ కావడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పటికీ మీకు కావాల్సినంత టైం ఉంది అంటే జూలై అనుకున్నది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అంటే ఒక రెండు నెలల సమయం మీకు దొరికింది రెండు నెలల సమయం అంటే నాట్ ఏ జాబ్ చాలా పెద్ద సమయం అన్నట్టు ఒక్కొక్క రోజు ఎంతో అమూల్యమైంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి మామూలుగా ప్రిపేర్ కాకుండా ఏదో మామూలుగా అల్లా టప్పా రాస్తుంటాం కదా అట్లా రాస్తే నేను మీకు ఇంత సీరియస్ చెప్పాను నేను దాదాపుగా కొంతకాలం నుంచి అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి ఒక్కొక్క టాపిక్ని మెల్లిమెల్లిగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం దట్టు డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా సిద్ధాంతాలు మోడల్సు అదంతా కూడా నమూనాలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి స్ట్రాటజీస్కి వెళ్ళి మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయితే వాళ్ళ మోడల్స్ కనుక కరెక్ట్ తెలిస్తే వాళ్ళు ఏ రకమైన క్వశ్చన్లు ఇచ్చినా కానీ మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటి రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో భాగంగానే మన కొద్దిగా స్లోగా అయినా కానీ విషయ అవగాహన చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రత్యేకించి మీరు మైక్రో మ్యాక్రో అట్లాగే ఈ గ్రోత్ తీరిస్తున్నటువంటి ఈ ఏరియాని 
మీరు పర్ఫెక్ట్ అయినట్టయితే మీకు ఒక ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఎకనామిక్స్ లో మీకు ఒక అవగాహన వచ్చింది అనేటువంటి ఒక మైండ్ సెట్ లో వెళ్ళిపోతారు అది రావాలి మనకు అంటే మాకు ఎకనామిక్స్ బాగోచ్చు అని చెప్పేసి ఎవరికి వాళ్ళు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒక మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది దీంట్లో బాగా రాయడానికి బాగా రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరగడమే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఏ స్థాయిలో ఉంది మీరు మీరు ఎట్లా చదువుతుండ్రు మీ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉంది ఎట్లా తెలుస్తుంది చాలా మంది ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ అంటే మీకు ఎన్ని మార్కులు ఏమైనా రానియండి వేఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ వేఆర్ నాట్ కోచనింగ్ యువర్ మార్క్స్ అది మీకోసం మీరు చూసుకోండి మీ మార్కులు వేరే వాళ్ళు పెద్ద ఎవరు పట్టించుకోరు మీకోసం చూసే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు గో ఎవరు గోల వాళ్ళది కాబట్టి వేరే కో వేరే వాళ్ళ కోసం చదువుకోండి నా కోసం చదువుకోండి మీకోసం చదువుకోండి మీకోసం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ కండి తర్వాత మనం కూర్చున్నటువంటి గంటో గంటన్నర చాలా ది క్రూషియల్ టైం అనుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ అంటే మనం ప్రిపరేషన్ ఎన్ని గంటలు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కూడా అన్ని అవర్స్ క్రూషియల్ అవర్స్ ఉండవు కొన్ని క్రూసెల్ అవర్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు మేము కలిసి ఆ ముచ్చటించేది డిస్కస్ చేసేది చెప్పుకునేది అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకునేటువంటి ఏదైతే అవర్స్ ఉంటాయో అది ఓ గంట గంటన్నర కావచ్చు రెండు గంటలు కావచ్చు రాబోయేటువంటి కాలంలో ఒక మూడు నాలుగు గంటలు కూడా కావచ్చు ఎందుకంటే సిలబస్ ని కంప్లీట్ చేయటువంటి ధ్యేయం మాది ఆ సిలబస్ మొత్తం కూడా చదవాలనేటువంటి ఆలోచన మీది దాని మొత్తం ప్రిపరేషన్ ఉండాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మీరు కనుక ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం వాళ్ళైతే ఎంత సిలబస్ ఇచ్చిండ్రో అంత సిలబస్ ని కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నిట్లో ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకోగలుగుతాం మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అంటాం కదా కావాల్సిన టైం దానికి ఎక్కువ కేటాయించుకుంటాం మనం రోజుకు గంట రెండు గంటలు అనేటువంటి నియమేం లేదు ఒకవేళ వీలైతే ఒక మూడు నాలుగు గంటలు తీసుకొని టోటల్ గా సిలబస్ ని కంప్లీట్ అయ్యేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ ప్రజెంట్ మనం ఈ నాలుగో యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఏంటిదంటే లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం సంబంధించినటువంటి అంటే అల్పస్థాయి సమతౌల్యం అనే దాన్ని రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ చెప్తాడు మరి రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ అతను అమెరికన్ సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెసర్ మే ఫోర్త్ నైన్టీన్ థర్టీ ఇతని యొక్క న్యూయార్క్ లో జననం తర్వాత ఇప్పటికి ఇజ్ ఇజ్ నైంటీ త్రీ ఉన్నటువంటి ఎలైవ్ మరి అటువంటి వ్యక్తి అతను చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటిది ఆ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటిది తర్వాత అతను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎవల్యూషనరీ ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఎవల్యూషనరీ థియరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ చేంజ్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని అతను జి వింటర్ అనేటువంటి సంయుక్తంగా రాసినటువంటి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ పుస్తకం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పుస్తకం అట్లాగే ఏ థియరీ ఆఫ్ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనేటువంటిది మనం ప్రజెంట్ టాపిక్ చేసుకున్నటువంటిది అదొక పుస్తకం అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు అల్పస్థాయి సమతౌల్య బోనులో ట్రాప్ అంటే ఏంటంటే ఉత్సు లేదా బోను అంట మనం ఆ ట్రాప్ లో ఇరుక్కున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకని అల్పస్థాయి బోన్లు అవి ఇరుక్కున్నాయి చిక్కుకున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని అతను చెప్తాడు అయితే ఇక్కడ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఫర్ ఈజ్ వర్క్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ ఎకనామిక్స్ గ్రోత్ ది థియరీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అండ్ టెక్నికల్ చేంజెస్ అంటే ఈ ఏరియా స్టడీస్ లో ఇతను కూడా చాలా పుస్తకాలు రాసిండు దాంట్లో ఒక మన మూడు పుస్తకాలని ప్రధానంగా చెప్తాను దాంట్లో మొట్టమొదటి పుస్తకం ఏంటంటే ఏ థియరీ ఆఫ్ ద లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ తర్వాత ది మూన్ అండ్ ద గెటో అనేటువంటి పుస్తకం నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో అంటే గెటో అంటే ఒక ట్రైబల్ ఒక మైనార్టీ ఉండేటువంటి ప్రాంతం అది నౌన్ అది చంద్రుడు ఆ ప్రాంతానికి చేసుకుంటూ అంటే మనం దాంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మనకు తెలియదు కానీ అతను రాసిన పుస్తకం an evolutionary theory of economic change anedi samyuktanga ji winter anetuvanti inkoka economics tho rasinatundi pustakam dantlo 
సామాజిక పరిణామ క్రమానికి ఎకనామిక్స్ కు కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి అంటే కార్యకరణ సంబంధాన్ని తీసుకుంటూ చెప్తాడు అంటే ఆ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు జీవించున్నటువంటి ఆర్థికవేత్తగా చెప్పుకోవచ్చు ఇతను ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ అంటే ఇప్పుడు అతను నైంటీ త్రీ కాబట్టి జీవించున్నటువంటి ఆర్థికవేత్త కాబట్టి అతను పనిచేసినటువంటి యూనివర్సిటీ ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ గా కొలంబియా చేసిండు అతను మరి ఈ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం అనేటువంటి దాన్ని ఎట్లా చెప్తాడు అనేది ఈ రోజు మన టాపిక్ అయితే ఈ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఎట్లా చిక్కుంటాయి దేశాలు అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఇక్కడ అతని యొక్క డెవలపింగ్ ఎకానమీస్ అంటాడు ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య కూడా కాదు లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ అనేది బాగా వెనకబడేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు అనేటువంటి భావంతోనే రిచర్డ్ ఆర్ నెల్స్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త తన యొక్క సిద్ధాంతంలో ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ లో ఎందుకు ఇరుక్కుంటాయి అంటే దీని ఏమంటే అల్ప స్థాయి సమతౌల్య బోనులు అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు చిక్కుకుంటాయి బోన్లు చిక్కు అంటే ఉచ్చులో ఇరుక్కుంటాయని చెప్పడమే ఇక్కడ దానికి కారణాలు ఏంటివి అనేది మనం పీపీటీ ద్వారా ఒక్కొక్క అంశాన్ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం దీన్ని కూడా మనం రేఖాపట్టం ద్వారా రేఖాపట్టాన్ని కూడా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఒకటి రేఖాపటాన్ని మనకు ఒక ఐదారు స్లైడ్స్ లో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క స్లైడ్ లో ఒక్కొక్క అంశాన్ని దాన్ని వివరించుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మీరు పీపీటీని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ దాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు కానీ ఆ పీపీటీలో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ కు దాని పక్క ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ కు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ చూడండి సంబంధాన్ని చూడండి తర్వాత మీరు పీపీటీలో ఉన్నటువంటి ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో మొదటి నుంచి కూడా మేము చెప్పింది అంటే జూనియర్ లెక్చర్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎక్కడ కూడా పెద్ద పటాలు అడిగే సందర్భాలు ఉండవు అంటే నెట్ లాంటివి ఎగ్జామినేషన్ లో దాంట్లో కూడా రేఖపటాలు అడిగి దాని మీద కొంచెం సడుగుతారు అంటే దీంట్లో జూనియర్ లెక్చర్లో కూడా అడగడం ఏమి లేదు కానీ ఇటువంటి క్రిటికల్ పటాలు కాకుండా మీకు సౌలభ్యంగా ఉండేటువంటి పటాలే అడుగుతారు ఇవి చాలా కాంప్లికేటెడ్ కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది ముందుగా రేఖపటాన్ని కనుక అర్థం చేసుకుంటే అంటే ఆ గ్రాఫ్ ని ఆ ఫిగర్ ని కనుక అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంత సారాంశం ఏందో మనకు అర్థమవుతుంది అయితే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటిది ఏంటంటే ఆ రేఖపట యొక్క ఆకారం ఎట్లా వచ్చింది ఆ రేఖల యొక్క స్వభావం ఎట్లా ఉంది అనేటువంటిది మొదటి నుంచి కూడా వినేటప్పుడు ఇది మీరు చదివేటప్పుడు కంటే కూడా చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వింటే ఒకసారి అవి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీరు పుట్టగానే పీపీటీలు చూస్తేనో పుస్తకాలు చదివితేనో అంటే అందరికి అర్థం కావాలని అంటలేదు కానీ ఎక్కువ భాగం ఏంటంటే బాగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి కెపాసిటీ అవగాహన శక్తి కనుక ఉంటే చదువుకుంటే కూడా అర్థమైంది ఆల్రెడీ మీరు ఎంఏ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ కాబట్టి కొంతమంది ఆ స్థాయిలో ఉంటారు అందరూ అందరూ ఉంటారని అయినా కానీ కొంతమంది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కనీసం వీటి జాగ్రత్తగా వినండి మేమైతే పీపీటీలు పెడుతున్నామో ఏవైతే వీడియోలు పెడుతున్నామో ఒకటి రెండు సార్లు వినండి విన్న తర్వాత మీకు డెఫినెట్ గా అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ అప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే మీరు ఫోన్ చేసి కూడా కాల్ చేసి కూడా మీరు అడగవచ్చు అని చెప్పారు ఆల్వేస్ వెల్కమ్ డౌట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కంటెంట్ చెప్తున్నామో ఆ కంటెంట్ పరిమితంగా డౌట్స్ చెప్పారు కదా నేను గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటే ఇండియన్ ఎకానమో లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అడగండి ఏ ప్రాంతంలో మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టడీ ఏరియాను మీరు అడిగేటువంటి ప్రయత్నం దాని సబబుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క అంశాన్ని చూద్దాం ముందుగా లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ చెప్పుకునే ముందు ఆ ఆర్థికవేత్త నెల్సన్ సంబంధించిన కొద్దిగా పరిచయం చేసుకుందాం అంటే ఆల్రెడీ మనం పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు కూడా అతని యొక్క ఫోటో ఈజ్ ఇప్పటికీ అలా తొంభై మూడు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కొలంబియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి 
అతడు ఎవల్యూషనరీ థియరీ ఎకనామిక్స్ కు రిలేషన్ చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మరి అతని యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటిది లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రాప్ సంబంధించినటువంటి వివరణ ఎట్లా ఇస్తాడో మనం చూద్దాం రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ బార్న్ ఫోర్ మే నైన్టీన్ థర్టీ న్యూయార్క్ సిటీ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అట్ కొలంబా యూనివర్సిటీ అంటే కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసిండు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఫిగర్స్ ఇన్ ద రివైవల్ ఆఫ్ evolutionary economics evolution ante parinama kramamlo economics etla undi ani cheppadaniki dantlo oka leading figure ante aggregated ga cheppochu he is also known for his work on industry economic growth the theory of the firm and technical changes ante than area of study ee areas lo atanu work chestunnante pustakalu kuda rasindu articles rasindu ఇతడు రాసినటువంటి పుస్తకాలు చాలా ఉన్నప్పుడు కూడా దీంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి గ్రంథం తర్వాత బాగా పాపులర్ అయినటువంటి గ్రంథాలు ఒక రెండింటిని మొత్తం మనం మూడు పుస్తకాలు ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం ఏ థియరీ ఆఫ్ ద లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో దీన్ని పబ్లిష్ చేసినారు ది మూన్ అండ్ ద గెటో నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇంకొకటి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో రాసినటువంటి అన్ ఎవల్యూషనరీ థియరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ చేంజ్ విత్ అతను ఇక కో ఆథర్స్ ఉన్నారు సిడ్నీ డబ్ల్యూ వింటర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు లో రాసినటువంటి పుస్తకం ఇది అంటే ఇది స్టిల్ అతను జీవించి ఉన్నాడు నైన్టీ త్రీ ఏజ్ మరి అతను చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని సంక్షిప్తంగా మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని ఎట్లా చూడాలి అనేటువంటిది ముందుగా చూద్దాం అంటే ఇక్కడ థియరీ ఆఫ్ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం అంటే ఏంది అల్పస్థాయి సమతౌల్య ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ఉంటుంది ఈక్విబ్రియమే కానీ సమతౌల్యం అయినంత మాత్రంలో అది హై లెవెల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అది బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పరిస్థితి ఏం కాకపోవచ్చు మామూలుగా మనం సమ ఎకనామిక్స్ లో సమతల్యం అంటే రెండు శక్తులు ఎక్కడైతే రెండు సమానం అవుతాయో అక్కడ ఇప్పుడు సా సాధక డిమాండ్ అనుకోండి సమిష్టి సప్లై సమిష్టి డిమాండ్ రెండు సమానమైనప్పుడు అది సమతల్యం జరిగినప్పుడు సాధక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది అట్లాగే వస్తువు ధర ఉందనుకోండి వస్తు ధర అంటే సప్లై డిమాండ్ రెండు కలిసినప్పుడు వస్తువు ధర ఏర్పడుతుంది అట్లాగే ఈక్విబ్రియం సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఫర్మ్ ఈక్విబ్రియం కానీ ఈక్విబ్రియం అనగానే ఒక సమతల స్థాయి అంటే దానికి ఒక ఎంటిటీ ఉంటది ఒక ప్రత్యేకత ఉంటది కానీ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం అన్నప్పుడు ఏంటిదంటే అది బాగా వెనుకబడేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి అది ఇక ఆర్థిక వ్యవస్థ దృష్ట్యా అది మంచి పరిస్థితి ఏం కాదు అది జీవనాధార వేతన దగ్గరనే అటు ఇటు ఊగిసలాడుతున్నటువంటి స్థితి అది అయినప్పటికీ కూడా సమతుల్యమే సమతుల్యం అయినంత మాత్రంలో అది జీవన జీవనాధారం కంటే మించినటువంటిది కాదు లేకపోతే ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగినటువంటిది కాదు లో లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఈక్విబ్రియం ఇది ఎందుకు సంభవిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని నెల్సన్ తన మాటలో చెప్తాడు ది థియరీ ఆఫ్ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ హాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై ఆర్ ఆర్ నెల్సన్ ఫర్ అండర్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇది కేవలం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సమతౌల్యం తక్కువ స్థాయి అంటే అల్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సమతౌల్యం అనేటువంటి పదాన్ని మనం ఆ టర్మ్ వాడతాము దాని కైనింగ్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే అల్పస్థాయి సమతౌల్యము అనేటువంటి పదాన్ని కైనింగ్ అయ్యింది దాన్ని మనం వాడితే అప్రోప్రియేట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ బోన్లో ఇరుక్కుంది ఆ చిక్కుల్లో ఉన్నది అంటే ఆ ఉచ్చులో ఉంది ఎక్కడ అండర్ డెవలప్ కంట్రీస్లో దీన్ని ఆర్ఆర్ నెల్సన్ అంటే రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ డెవలప్ చేసినటువంటి సిద్ధాంతము ఇట్ స్టేట్ దట్ when per capita income increases above the minimum specific level population tends to increase idu em cheptundante oka vela per capita income a low level ki velli kontha perugutund ankonde low level kontha kontha perigite emaiddi ante a specific level kante kada edaithe low level equilibrium undo danikaiinte koncham per capita income velutund ankonde అక్కడ జరిగేది ఏంటంటే 
పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తాడు అంటే ఎవల్యూషన్ ఎకనామిక్ సంబంధం లింక్ ఇస్తాడు ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎందుకని పెరుగుతుంది అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ తలసరి ఆదాయాలు పెరుగుతాయో వాళ్ళ తలసరి ఆదాయాలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ పరిమాణాన్ని కూడా పెంచుకోవాలనుకుంటారు కుటుంబ సభ్యులని విస్తరించుకోవాలనుకుంటారు అంటే ఎక్కువ మంది సంతానాన్ని కావాలని కోరుకుంటారు అంటే తక్కువ సంతానం ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ సంతానం ఎందుకు కోరుకుంటారు వాళ్ళ వేతనాలు సరిపోరు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆదాయాలు సరిపోరు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ తలసరి ఆదాయాలు పెరిగేటప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఎక్కువ సంతానాన్ని కోరుకుంటారు ఎక్కువ కుటుంబ సభ్యుల్ని మేము పోషించగలుగుతాం అంటే ఒక ఆలోచనతో వెంటనే జనాభా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ లెవెల్ గా ఉన్నటువంటి లో లెవెల్ గా ఉన్నటువంటి పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ మెల్లమెల్లగా పెరగడం ప్రారంభించిందో ఆ పెరుగుదల ఏం చేద్దంటే పాపులేషన్ ని పెంచుతుంది పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ వెన్ ద గ్రోత్ రేట్ రీచెస్ అండ్ అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ ఒక దానికి ఒక ఫిజికల్ ఒక అప్పర్ లిమిట్ తీసుకొస్తాడు అప్పర్ లిమిట్ అంటే మనం రేఖపట చూద్దాము ఒక స్థాయి చేరుకున్న తర్వాత అది ఏమైంది ది గ్రోత్ రేట్ స్టార్ట్స్ డిక్లైనింగ్ ఎప్పుడైతే ఈ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెరుగుకుండా పోతూ పాపులేషన్ కూడా పెరిగిపోద్ది పాపులేషన్ పెరుగుకుండా పోయిన తర్వాత ఒక అప్పర్ లిమిట్కి వచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత మనం రేఖపడం తర్వాత చూసినప్పుడు ఇంకా మనకు మనకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఆ స్థాయి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది బట్ వెన్ ద గ్రోత్ రేట్ రీచెస్ అండ్ అప్పర్ limit as the per capita income increases the growth starts declining ante malli adi tagguntu ostadi ante malli kindiki padipothi kindi padipotam ante ardham endi malli low level ki padipothi aadayam perigetappudu oka certain level ki vachin tarvata janaba kuda peradam valla valana dani venake nettu vestadi దీని మీకు తెలుగు వర్షన్ కూడా చూడండి ఆర్ఆర్ నెల్సన్ అల్పస్థాయి సమతౌల్యపూర్ణ సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కోసం అభివృద్ధి చేసినారు తలసరి ఆదాయం కనిష్ట నిర్దిష్ట స్థాయి కంటే ఎక్కువగా పెరిగినప్పుడు జనాభా పెరుగుతుందని అయితే తలసరి ఆదాయం పెరిగే కొద్ది వృద్ధి రేటు గరిష్ట భౌతిక పరిధి చేరుకున్న తర్వాత వృద్ధి క్షీణించడం ప్రారంభమవుతుందని చెప్తాడు ఇది ఎట్లా ఉంది దీన్ని రేఖపడడం ద్వారా ఎట్లా చెప్పుకోవాలన్నటువంటి దాన్ని మనం చూద్దాం టు పుట్ ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ నెల్సన్ అంటే నెల్సన్ మాటలో చెప్పాలంటే ది మెలడీ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్ ఎకానమీస్ కెన్ బి డయాగ్నోసిస్ యాజ్ ఏ స్టాబుల్ ఈక్విలిబ్రియం లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అట్ ఆర్ క్లోజ్ టు సబ్సిస్టెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ది మెలడీ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్ ఎకానమీ మెలడీ అంటే ఏంటంటే ఒక రోగం లేదా జబ్బు లేదా వ్యాధి అంటాం అంటే సమస్య అన్నాం ఇక్కడ మరి ఆర్థిక వ్యవస్థకు రోగం జబ్బు అని కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలని అది తీసుకుని మనం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు అవే పదాలు తీసుకుంటే అది చూడడానికి వినటానికి బాగా అనిపించదు ది మెలడీ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్ కంట్రీస్ కెన్ బి డయాగ్నెస్డ్ యాజ్ ఏ స్టాబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇక్కడ రోగం అన్నప్పుడు కాబట్టి ఇక్కడ రోగ నిర్ధారణ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ సమస్య కాబట్టి ఇక్కడ సమస్యకు పరిష్కారం అంటే ఎట్లా సమస్యకు ఎట్లా గుర్తిస్తాము స్టాబుల్ ఈక్విబ్రియంకి వస్తుంది అంటే నిలకడతో కూడుకున్నటువంటి ఈక్విబ్రియంకి వస్తుంది ఎప్పుడని ఒకవేళ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు కూడా అది మళ్ళీ పడిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కడో దగ్గర స్టాబుల్ ఈక్విబ్రియం ఉంటుంది ఆ స్టాబుల్ ఈక్వ ఈక్విబ్రియాన్ని లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం అంటాడు నెల్సన్ ఇక ఏ దేశాల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఇవి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో లేదా వెనకబడ్డటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే అది స్టాబుల్ ఈక్విబ్రియం లెవెల్లో పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది దేనితో సమానంగా ఉంటుంది జీవనాధార వేతనతో సమానంగా ఉంటుంది జీవనాధార వేతనానికి ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవసరాలు తీర్చేంత మోతాదులో వాళ్ళ యొక్క పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఉంటుంది అంటే ఇక నిరసన మాటలు చెప్పాలంటే అభివృద్ధి చెందని ఆర్థిక వ్యవస్థల పరిస్థితి తలసరి ఆదాయం స్థిరమైన సమతల స్థాయి లేదా జీవనాధార అవసరాల దగ్గరగా ఉంటుంది అంటాడు తలసరి ఆదాయం యొక్క ఈ స్థిరమైన సమతల స్థాయిలో పెట్టుబడి మరియు పొదుపు రేట్లు రెండు తక్కువ ఉంటాయి అంటే బోత్ సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు కూడా తక్కువనే ఉంటాయి 
ఒక మాట చెప్పాలంటే ఎంతైతే ఆదాయం వస్తుందో అంత ఆదాయాన్ని కూడా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ పొదుపు పెట్టుబడులు పొదుపు లేనప్పుడు పెట్టుబడి ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఎదుగు పొదుపు లేనటువంటి అక్కడనే ఆగిపోద్ది అక్కడ ఆగిపోవడం అంటే అర్థమైందంటే ఇక ఫర్దర్గా డెవలప్ కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి ఆ స్థితి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థాయి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థాయిలోనే అండర్ డెవలప్ కంట్రీస్ చిక్కుకొని పోతాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాడంటే ఈక్విబ్రియమే కాని అది లో లెవెల్ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం అది ఎటువంటిది ట్రాప్ అంటే ఆ ఉచ్చు ఆ బోన్ లో అక్కడికి వెళ్ళి కదలలేకపోతే ఒకవేళ ఆ దేశాల్లో తలసరి యాదం పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి అది ఒక సర్టెన్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత అది ఎప్పుడైతే తలసరి యాదం పెరుగుకుంటుందో వ్యక్తిలో ఆదాయాలు పెరిగినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ పరిమాణాన్ని పెంచుకుంటారు ఎక్కువ మందిని సంతానాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటారంటే వాళ్ళ జీవన స్థితిగతులు మారుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ మందిని పోషించేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి జనాభా పెరుగుతుంది అయితే జనాభా పెరిగినప్పుడు మరి ఎందుకు తలసరి యాదం మళ్ళీ అది కిందికి ట్రాప్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అనేటువంటి కూడా ఇక్కడ మనకు ఆలోచించాల్సిన అంశం ఎప్పుడైతే జనాభా పెరుగుతుంటుందో పనిచేసేటువంటి జనాభా స్టార్టింగ్ లో పెరగదు జనాభా పెరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు పెరుగుతారు పిల్లలు పెరుగుతారు అంటే చైల్డ్ వన్ టూ జీరో టూ ఫిఫ్టీన్ వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెరుగుతారు తర్వాత వాళ్ళు ఆదాయాలు పెరిగినప్పుడు వృద్ధుల శాతం కూడా పెరుగుతుంది ఆదాయాలు పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆరోగ్య సదుపాయాలు ఎప్పుడైతే సమకూర్తుంటాయో అప్పుడు వాళ్ళ ఆయు ప్రమాణం కూడా ఎక్స్టెండ్ కాబడుతుంది టోటల్ గా ఆదాయాలు పెరిగేటప్పుడు అంటే వ్యక్తుల యొక్క ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయాలు పెరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు స్టాండ్ అప్ లివింగ్ పెరుగుతుంది తర్వాత తలసరి ఆదాయం పెరిగేటప్పుడు పాపులేషన్ పెరుగుతుంది పాపులేషన్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కుటుంబాలు ఎక్కువైనా వాటి పోషించేటువంటి శక్తి ఉందని వాళ్ళు భావిస్తారు ఎప్పుడైతే అట్లా జనాభా పెరుగుతుందో బర్డన్ అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకు దానికి బర్డన్ ఉంటుంది అంటే ఉత్పత్తి చేయనటువంటి వినియోగదారుల సంఖ్య పెరిగిపోద్ది పిల్లల సంఖ్య వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోద్ది ముఖ్యంగా పిల్లల సంఖ్య పెరిగిపోద్ది జనాభా పెరిగింది కానీ దే ఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ లో వాళ్ళు పాల్గొంటలేరు కాబట్టి ఈ బర్డన్ అంతా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద పడటం వల్ల వాళ్ళు అది తిరిగి తిరిగి ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది లో లెవెల్ ఇక్విప్మెంట్ ట్రాప్ లోకి పడిపోద్ది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలు మళ్ళీ కింది స్థాయికి పడిపోయి ఎక్కడైతే జీవనాధార రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో అంటే జీవనాధార రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే సబ్సిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం కదా మనం ఆ స్థాయికి అక్కడ పొదుపు పెట్టుబడులు అనేటువంటిది దాదాపుగా శూన్యంగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే పొదుపు పెట్టుబడులు శూన్యంగా ఉంటాయో ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు పోవడానికి అంటే అభివృద్ధి చేయడానికి తగినటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు ఇది నెల్సన్ చెప్పినటువంటి మాటలు తర్వాత ఇంకా ఏమంటాడు ఇఫ్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ అబౌవ్ ద స్పెసిఫిక్ లెవెల్ ఆఫ్ తో సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకవేళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనం ఏదైతే ఒక లెవెల్ అనుకుంటున్నామో ఆ సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెరిగింది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఏ గ్రోత్ అండ్ పాపులేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము అదేం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగిందో పాపులేషన్ లో గ్రోత్ ఉంటుంది ది ఇంక్రీజ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ పుషెస్ డౌన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ టు ఇట్స్ స్టాబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్రియం అప్పుడు పెరిగేటువంటి జనాభా ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కింది దోషేస్తుంది ఎక్కడ దోషేస్తుంది లో లెవెల్ లో ఉన్నటువంటి స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఈక్వల్ ప్రియత తోసేస్తుంది అంటే కింది దోషేస్తుంది దస్ ద ఎకానమీ ఇస్ కాట్ ఇన్ ఏ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఇట్లా ఈ లో లెవెల్లో ఉన్నటువంటి అల్పస్థాయి పోన్లోకి ఇవి చిక్కుపోవడానికి చిక్కుపోవడానికి ఇరుక్కుపోవడానికి అంటే దాంట్లో వెళ్ళిపోవడానికి ఇది ప్రధానమైన కారణం అంటే ఎప్పుడైతే తలసరి ఆదాయం పెరిగిందో జనాభా పెరుగుతుంది జనాభా పెరిగినప్పుడు ఆ జనాభా పెరిగినటువంటి జనాభా ఉత్పత్తి చేయనటువంటి వినియోగదారుల సంఖ్య పెరుగుతుంది అది ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద భారం పడుతుంది ఆ భారం మూలంగా మన తలసరి ఆదాయం వెనక్కి నెట్టి వేయబడుతుంది అంటే పుషెస్ డౌన్ కిందికి దోయబడుతుంది ఎక్కడిదాకా దోయబడుతుంది మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో 
ఎక్కడైతే లో లెవెల్ గా ఉందో అది సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేటువంటి లెవెల్ కి మళ్ళీ ఇగ్నెట్ వేయబడుతుంది ఇట్లా చెప్పేటువంటి దాన్ని లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రాప్ అనేటువంటి మాటలు చెప్తాడు టు కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రాప్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మస్ట్ బి హైయర్ దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ ఒకవేళ దీంట్లోకి వెళ్ళి బయటపడాలంటే ఈ ఉచ్చులోకి వెళ్ళి బయటపడాలంటే అంటే లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ లోకి వెళ్ళి బయటకు రావాలంటే జనాభా వృద్ధి కంటే కూడా ఈ ఆదాయ వృద్ధి అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇన్కమ్ లో వచ్చేటువంటి పెరుగుదల జనాభాలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదల కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ లోకి వెళ్ళి బయట రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకు నెల్సన్ చెప్పినటువంటి విషయం దీన్ని మనం కొన్ని రేఖా పటాల ద్వారా ఇంకా వివరంగా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం దీంట్లో మూడు ఫిగర్స్ ఇచ్చాను ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి ముందుగా ఏ ఫిగర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత బి ఫిగర్ తర్వాత మూడో ఫిగర్ ఇది సి ఫిగర్ ఒక్కొక్క స్లైడ్ లో ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతాం అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం ఏమైందంటే మనం ఈ మూడింటిని కూడా ఒకటే దానికి ఉన్న రిలేషన్ కూడా ఇక్కడ చూడాలి ఏబిసి అనే వేరుపాటు వేరుపాటు కూడా చూపించుకోవచ్చు కానీ ఇవన్నీ ప్రతి ఇక్కడ ఈ ఎస్ అనేటువంటి భాగం అండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఈ మూడింటిలో కూడా ఫిగర్ ఏబిసి అనేటువంటి దాంట్లో ఎస్ 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 అనేది మనకు సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ ఆ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం స్థాయి అని చెప్తుంది ఈ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ నుంచి ఇవి పైకి పోయేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కో దానికి ఉన్న రిలేషన్ దేంట్లో కానీ పటము ఏలో కానీ బిలో కానీ సిలో కానీ ఉన్నటువంటి ఆ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఆ ఎట్లా దేనికి దీని సంబంధాన్ని ఎట్లా అనేటువంటి దాన్ని వేరుపాటు వేరుపాటుగా అంటే పటము ఏలో పటము బిలో పటము సిలో ఈ మూడింటిని ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ పటాల వివరణ కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే నెల్సన్ చెప్పినటువంటి లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది అయితే మనకు అంతకు ముందే తెలిసి తెలవాల్సింది ఏంటంటే ఈ దేశాలు లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం లో ఆ ట్రాప్ లో చిక్కుని పోయినాయి ఆ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం దగ్గర వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటుంది జీవనాధారానికి సమానంగా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గరగా ఉంటుంది సబ్సిస్టెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ దగ్గరగా ఉంటుంది అంటే జీవనాధారం వేతనం అనే బదులుగా సబ్సిస్టెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అనే పదాన్ని వాడతాడు అప్పుడు సబ్సిస్టెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు జనాభా పెరుగుదలు పెద్దగా ఉండదు మార్పు ఉండదు ఎప్పుడైతే తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుందో ఆ తలసరి ఆదాయం పెరిగేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క జనాభా కూడా పెరుగుతుంది దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణం పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ సంతానం కోరుకుంటారు కుటుంబ పరిమాణం పెద్దగా కోరుకుంటారు ఎక్కువ ఉండాలనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళని పోషించేటువంటి శక్తి తమ దగ్గర ఉందని భావిస్తారు దీని మూలాన డెఫినెట్ గా జనాభా పెరుగుతుంది జనాభా పెరుగుతుంది కానీ ఈ తలసరి ఆదాయాన్ని మళ్ళీ కింది దోస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే దాని మీద బర్డెన్ పడుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద బర్డెన్ పడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ అది తలసరి ఆదాయం అంటే ఇన్కమ్ లో వచ్చేటువంటి గ్రోత్ రేటు కంటే జనాభాలో వచ్చే గ్రోత్ రేటు ఎక్కువ ఉండటం వలన మళ్ళీ దాని కింది స్థాయికి నెట్ వేయబడుతుంది అంటే మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో పటం ఏలో ఉన్న దాంట్లో ఎస్ కు తో తోసివేయబడుతుంది ఇది ఏమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇది అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ అనేటువంటిది ఇది ప్రాంతం ఈ ఏ దగ్గరికి వచ్చిన దాక ఒకవేళ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన దాక మనకి తోసేయబడుతుంది ఒకవేళ తర్వాత వచ్చేటువంటి స్థాయి గనక ఈ పర్సంటేజ్ గనక పెరుగుకుంటూ పోతే ఎట్లా ఉంటది ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది మనం చివరి పటంలో దాన్ని కూడా చెప్పుకుంటాం అంటే ఈ ఒక్కొక్క పటంలో ఒక్కొక్క అంశాన్ని చెప్పుకుంటూ మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దీన్ని ఇక్కడ మొట్టమొదటి చూడండి ఇన్ ఫిగర్ ఏ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ వై బై పి అంటే మొత్తం జాతీయ ఆదాయం బై పాపులేషన్ అంటే మనకు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇన్ పాపులేషన్ ఆన్ వై యాక్సిస్ 
ఇక్కడనేమో ఎక్స్ మీద నేమో పర్ క్యాపిటల్ తీసుకున్నాం వై మీద నేమో పాపులేషన్ రోజు తీసుకున్నాం ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ది పాయింట్ ఎస్ ఇస్ ద మినిమమ్ స్పెసిఫిక్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వేర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది గ్రోత్ కర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే ఎస్ దగ్గర గ్రోత్ అండ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ తర్వాత పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ది పాపులేషన్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ స్టార్ట్స్ డిక్రీజ్ ఎబో ద సర్టెన్ మినిమమ్ స్పెసిఫిక్ లెవెల్ ది పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ టిల్ ఇట్ రీచెస్ ఇట్స్ అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ దీని తర్వాత ఇక్కడ కనుక తర్వాత తీసుకుంటే ఇది లో డిక్రీజ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో డిక్రీజ్ ఉంది ఇటు రైట్ సైడ్ అయితేనేమో ఇంక్రీజ్ ఉంది అంటే ఇంతకంటే మనకు తక్కువ తలసరి అదే ఉంటే ఎస్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు పాపులేషన్ డిక్రీజ్ లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పోయే సద్ది అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ ఇక్కడ ఏమైతుంది పాపులేషన్ గ్రోత్ పెరుగుకుంటూ పోతుంది ది పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ స్టిల్ ఇట్స్ రీచెస్ ఇస్ అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిటెడ్ ఇది అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిటెడ్ ఈ ఏ అనేటువంటిది ఇంతవరకు పాపులేషన్ పెరుగుకుండే పోయింది ఒకవేళ ఎస్ దగ్గర ఎక్కడైతే పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రెండు సమానమైనటువంటి బిందు వద్ద ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ఇది లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం దీన్ని లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రాప్ అంటాడు నెల్సన్ దీని ఎడం వైపు ఎడం వైపు అంటే ఇక్కడ తల తలసరి ఏదైనా తక్కువ కనుకున్నట్టయితే అంటే సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటే పాపులేషన్ గ్రోత్ అంతా కూడా డౌన్ అవుతుంది ఎస్ తర్వాత ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ అయితే పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది ఎంతవరకు పెరిగిపోద్ది పాపులేషన్ ఎంతవరకు పోద్ది అంటే అప్ టు అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ అంటాడు ఫిజికల్ లిమిట్ అంటే జనాభా కాబట్టి ఫిజికల్ అనేటువంటి పదం వాడారు దీని అప్పర్ లిమిట్ ఇది ఈ అప్పర్ లిమిట్ వరకు ఇది పెరుగుకుంటూ పోద్ది అయితే ఇక్కడ మనకు అంత ముందు ఏం చెప్తాడు నెల్సన్ జనాభా పెరిగినప్పుడు ఈ భారం ఎక్కువైంది కాబట్టి తలసరి అదంతా తగ్గి మళ్ళీ ఒరిజినల్ గా ఉన్నటువంటి ఎస్ అనేటువంటి సబ్సిస్టెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేటువంటి తలసరి ఆదాయ స్థాయికి మళ్ళీ పడిపోతుంది ఇది లో లెవెల్ ఈక్విప్మెంట్ ట్రాప్ అంటాము ఈ ట్రాప్ లో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు లేదా వెనకబడేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు చిక్కున్నాయనేటువంటిదే మనిషి చెప్పినటువంటి సారాంశం అతని సిద్ధాంతం చెప్తాను ఫర్ సమ్ టైమ్ పాపులేషన్ విల్ గ్రో విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రియల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ వన్ అది ఇక్కడ తర్వాత అంటే ఫిజికల్ లిమ్ దాటిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ తలసరి యాదం ఇట్లా పెరుగుకుండా పోయింది అనుకోండి ఇట్లా పెరుగుకుండా పోతే ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి పాపులేషన్ గ్రోత్ కూడా కాన్స్టాంట్ గా ఉంది అంటే తలసరి ఆదాయంలో వచ్చినటువంటి వృద్ధి ఏదైతే ఉందో జనాభా వృద్ధితో సేమ్ రేట్ లో పెరుగుకుండా పోయింది అయితే ఇంకా తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ పడిపోవటం మొదలుపెట్టింది పాపులేషన్ గ్రోత్ రేటు పడిపోవటం మొదలుపెట్టింది దానికి కారణం ఏంటంటే తలసరి ఆదాయం ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఏ వన్ నుంచి ఈ పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ సపోజ్ మనం ఎం అని పెట్టినాం అనుకోండి ఎం తర్వాత కూడా తలసరి ఆదాయం పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు జనాభా వృద్ధి రేటు పడిపోవడం మొదలైంది జనాభా వృద్ధి రేటు ఎందుకంటే ఒక హయ్యర్ ఇన్కమ్ దగ్గర బాగా జీవన ప్రమాణం ఉన్నటువంటి దేశంలో వాళ్ళు చిన్న కుటుంబాలు కోరుకుంటారు స్టాండర్డ్ పెరగాలనుకుంటారు పరిమిత పరిమితమైన కుటుంబాలని వాళ్ళు కోరుకుంటారు కాబట్టి మళ్ళీ పాపులేషన్ గ్రోత్ పడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ సమ్ టైమ్ పాపులేషన్ విల్ గ్రో విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ రియల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ వన్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ విల్ కంటిన్యూ అప్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఏ వన్ దాకా గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇట్లా కంటిన్యూగా స్టాబిల్ గా పోతూనే ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ డిక్లైనింగ్ దీని తర్వాత అది ఏమైతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది డిక్లైన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి దిస్ డిక్లైన్ ఈజ్ డ్యూ టు రేజ్ ఇన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లెవెల్ అండ్ దిస్ స్టే పీపుల్ బికేమ్ కాన్షియస్ అబౌట్ దేర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ అండ్ ట్రై టు అడాప్ట్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ దేర్ దేర్ ఫోర్ ది కర్ పీపీ రిప్రజెంట్స్ ది పాపులేషన్ గ్రోత్ ఫార్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేటువంటిది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లో ఉన్నటువంటి స్థాయిని బట్టి ఎట్లెట్లా మారుతుందో మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లో స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఈక్విబ్రియం లో లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్ తర్వాత 
పర్ క్యాప్టెన్ పెంచుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి ఇది అప్పర్ లిమిట్ ఫిజికల్ లిమిట్ ఏ దగ్గర కనుక అక్కడ ఆగిపోతే మళ్ళీ కిందికి వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ పర్ క్యాప్టెన్ దానికి అధిగమించినట్లయితే అది పాపులేషన్ గ్రోత్ కూడా కొంత అప్ టు ఏ ఏ వన్ వరకు అక్కడ కాన్స్టాంట్ గా పోకుంటూ తర్వాత ఇంకా కనుక పర్ క్యాప్టెన్ ఇన్కమ్ కనుక పెరిగితే డిక్రీజ్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు కోరుకుంటారు ఆ ఆలోచన వాళ్ళు కాన్షియస్ ఎటువంటి ఆలోచన అంటే చిన్న కుటుంబాల వల్ల ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు మనం తెలుసుకుంటారు బాగా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచుకోవాలంటే పరిమితమైన కుటుంబాలు ఉన్నట్టు ఆలోచన వాళ్ళు వస్తారు అందుకని ఇక్కడ పీపుల్ బికమ్ కాన్షియస్ అబౌట్ దేర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ అండ్ ట్రై టు అడాప్ట్ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ దేర్ ఫోర్ ది కరు పీపీ రిప్రజెంట్స్ ద పాపులేషన్ గ్రోత్ పాత్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అందుకనే పర్ క్యాప్ట ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ దశలలో పాపులేషన్ గ్రోత్ కూడా అట్లా మార్పు ఉంటుంది ఇది మన ఫిగర్ ఏలో ఏం చెప్తున్నాం అంటే పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ కు పాపులేషన్ గ్రోత్ కు ఉన్నటువంటి సంబంధం అని చెప్పాం పాపులేషన్ గ్రోత్ మొట్టమొదటిలో స్పీడ్ గా ఉంటది తర్వాత కాన్స్టెంట్ గా ఉంది తర్వాత మళ్ళీ పాటు డౌన్ అవుతుంది డౌన్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు అంటే డెవలప్ అయినటువంటి స్థితి బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఈ పరిస్థితి ఉంటది మరి లో లెవెల్ గా ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో లేదా వెనుకబడేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి ఏంటిది అది దాన్ని అప్పర్ లిమిట్ అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ కంటే ఏమాత్రం కొద్దిగా తగ్గినా కానీ అది మళ్ళీ వెనక్కి నెట్టేస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే జనాభా అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారంగా ఉంటుంది కాబట్టి పెరిగినటువంటి ఆ ఆదాయాలు కూడా జనాభా పెరుగుదల ఇంక ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ యథాస్థానానికి పూర్వస్థానానికి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది మనం దీంట్లో చూసేటువంటి ఇప్పుడు ఫిగర్ బి చూద్దాం ఈ ఫిగర్ బిలో ఇన్ ఫిగర్ బి లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఇస్ టేకెన్ ఆన్ ఎక్సైజ్ ఇక్కడ కూడా పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం ఫిగర్ ఏ లో ఫిగర్ బి లో కూడా పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం మరి వై యాక్సెస్ మీద అక్కడ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏ లో పాపులేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్సైజ్ గోత్ పర్ క్యాప్ట ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ టేకెన్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం ఐ అంటే ఎప్పుడైతే పెట్టుబడి స్థాయి పెరుగుతో ఆర్థికంగా దేశం పెరుగుతుంది పొదుపు పెట్టుబడులు పెరిగినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందు పోద్ది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నావు చూడండి ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పర్ క్యాప్ట ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ టేకెన్ ఆన్ వై యాక్సెస్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఎస్ డినోట్స్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఎస్ ఎస్ ఏం చెప్తుంది ఎస్ డినోట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ విత్ జీరో సేవింగ్ ఈ ఎస్ దగ్గర సేవింగ్స్ లేవు ఉన్నదంత ఖర్చు అయిపోయింది మామూలుగా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ లేన లేదు కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీనే ఇక్కడ నో సేవింగ్ అట్ ఆల్ సేవింగ్ లేకపోయినప్పుడు ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్ దగ్గర ఇక అంతకు ముందేమో ఇంకా నెగిటివ్ గా ఉంది ఎట్లయితే తక్కువ తన సరే ఆదాయం దగ్గర పాపులేషన్ గ్రోత్ పటం ఏలో నెగిటివ్ గా ఉన్నట్టు కానీ అంటే నెగిటివ్ అంటే తక్కువ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పెట్టుబడి స్థాయి చాలా తక్కువ ఉంది అంటే ఇక్కడ పెట్టుబడి స్థాయి ఈ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఎస్ ఈ రెండు సమానమైన ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది పెరుగుకుంటూ పోతుంది అంటే ఐ ఎప్పుడు పెరుగుకుంటూ పోతుంది ఇది కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంటది ఎప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటది పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెరుగుతా ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది అంటే పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెరుగుతా ఉంటే ఏం పెరుగుతుంది రాక్షాలకి సేవింగ్ పెరుగుతుంది సేవింగ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇది అక్కడ ఇదే మనం చెప్తాం ఇక్కడ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఎస్ డినోట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ విత్ జీరో సేవింగ్ ఆల్ ఇన్కమ్ ఈ స్పెండ్ ఆన్ కన్జప్షన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అన్న మనం అందుకనే దెర్ ఈస్ నెగిటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టువార్డ్స్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ కన్నా ఈ భాగంలో బ్యాక్ పోయినట్టయితే అది నెగిటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది బికాస్ సేవింగ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెగిటివ్ ఉందంటే దానికి కారణం ఏంటి సేవింగ్స్ కూడా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి ది పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ రైజెస్ అబౌ ద జీరో సేవింగ్ అంటే ఎస్ అనేది ఇక్కడ తర్వాత వచ్చేటువంటి పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ కనుక పెరిగిపోతే 
వచ్చేటువంటి సేవింగ్ లో మార్పు వస్తుంది యాజ్ ఎ జనరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కారు ఐ రైజెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నో అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ ఎట్లాగైతే దీనికి ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఇక్కడ ఉంది అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ ఉంది దీనికి కానీ దీనికి సేవింగ్ అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ లేదు ఈ ఇన్కమ్ పెరుగుతా ఉంటే పరికాప్ట ఇన్కమ్ పెరుగుతా ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుకుంటూ పోతూనే ఉంటుంది ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కు పరికాప్ట ఇన్కమ్ కు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనం దీంట్లో చెప్పుకుంటాం పటం సి చూద్దాం మూడో ఫిగర్ లో ఏం చెప్తున్నాము ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం ఒక్కో దానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం కూడా చెప్పుకుంటున్నాం ఆ చెప్పుకునే సందర్భంలో పటము స్మాల్ ఏది పటం కింద ఇచ్చేసారు ఏ బి అండ్ సి దీంట్లో పరికాప్ట ఇన్కమ్ కు పాపులేషన్ సంబంధం చూసినాం ఆ సంబంధం ఎట్లా ఉందో చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ పర్క్యాప్ట ఇన్కమ్ కు సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కు సంబంధం చూసాం దీనికి అప్పర్ లిమిట్ ఏం లేదు కానీ దీనికి అప్పర్ లిమిట్ ఉంది ఇప్పుడు మూడోది ఏం చెప్తున్నాము ఇన్ ఫిగర్ సి లెవెల్ ఆఫ్ పర్క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఈ రిప్రజెంటెడ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అలాంగ్ వై యాక్స్ అంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ గ్రోత్ కు నే ఇన్కమ్ కు చెప్పేటువంటి సంబంధం చెప్తున్నాం పాపులేషన్ గ్రోత్ కు ఇన్కమ్ కు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని చెప్తప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వైకు ఉన్నటువంటి ఈ వై వై వన్ అనేటువంటి రేటు ఆల్రెడీ మనకు పిపి వన్ ఉన్నప్పుడు కూడా వై వై వన్ ఎట్లా పెరిగింది పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెడితేప్పుడు ఇన్కమ్ ఎట్లా పెరుగుకుంటుంది అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ దీన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు వచ్చేటువంటి ఫిగర్ ఇది దీంట్లో ఫర్ సింప్లిసిటీ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ మినిమం స్పెసిఫిక్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఎస్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మినిమం పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఏది ఇక్కడ కూడా మినిమం పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ బిలో సిలో కూడా మినిమం పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఇస్ దస్ మూడింటిలో కూడా మినిమం పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అంటే అది లో లెవెల్ ఈక్వల్ మినిమం మినిమం పర్ క్యాప్ ఇన్కమ్ అంటే మనం మూడు ఫిగర్లు కూడా లో లెవెల్ ఈక్వల్ అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఎస్ ఇస్ ద సేమ్ యాజ్ ద జీరో సేవింగ్ లెవెల్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఇక్కడ కూడా జీరో సేవింగ్ ఏ ది పాయింట్ ఎస్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ రిఫరెంట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ అంటే లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ అనేటువంటిది ఎస్ మనం చెప్తుంది అంటే అల్పస్థాయి పోను సమతౌల్యం అని చెప్తుంది ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా దీంట్లో మూడో ఫిగర్ లో సి అనేటువంటి దాంట్లో ఉపయోగించినటువంటి రేఖలు కూడా ఉన్నటువంటి అది పిపి వన్ వై బై వన్ ఇట్ షోస్ దట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ కారు పిపి వన్ అండ్ ద ఇన్కమ్ గ్రోత్ కారు వై వై వన్ అక్కర్స్ అట్ ద జీరో రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇక్కడ రెండు కూడా సమానమైనాయి అంటే ఇక్కడ ఏమేమి సమానమైనాయి ఇక్కడ చూడండి పిపి వన్ ఇక్కడ వై వై వన్ ఇక్కడ వై ఇక్కడ వై వన్ పిపి వన్ ఇక్కడ వై వై వన్ ఈ కారు ఇట్లా మనం ఇట్లా చూపిస్తున్నటువంటి ఇదంతా ఇక్కడ పి ఇది పి వన్ మనం ఇట్లా నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చూపిస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఆ కారు యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏముంది ఆ రెండు ఎక్కడెక్కడ సమానమైనవి ఇక్కడ ఎస్ దగ్గర సమానమైనవి ఇక్కడ ఆర్ దగ్గర సమానమైన ఈ ఎస్ దగ్గర సమానమైందేమో అది లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం పాయింట్ ఇక్కడ ఎస్ దగ్గర ఇక్కడ ఆర్ దగ్గర సమానమైంది అంటే ఎన్ పర్ క్యాప్ట వద్ద అది అభివృద్ధి చెందినటువంటి తర్వాత హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఇది ఆర్థిక వృద్ధి చెందిన తర్వాత బాగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఉన్నటువంటి సమతౌల్యం ఈ సమతౌల్యానికి ఆ సమతౌల్యానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి పాపులేషన్ గ్రోత్ కర్ పిపి వన్ అండ్ ద ఇన్కమ్ గ్రోత్ కర్ వై వై వన్ అకర్స్ అండ్ ద జీరో రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ this exhibits that the growth rate of income equal to growth rate of population a rendu it daggara kuda rendu samanamaina rendu kandinchukunna ante dani avagam endi aa rendu samananga unnai mala dinni inkoka slides lo inkoncham elaborate ga explain chestunnam in low level equilibrium trap any small increase in per capita income is not able to sustain itself or lead further increase in per capita income అంటే ఇక్కడ ఈ లో లెవెల్లో ఇన్కమ్ ఉన్నటువంటి 
ఇక్కడ ఈ పర్ క్యాప్టే ఇన్కమ్ ఇట్లా పెరుగుతుంది అనుకుంటే ఈఎల్ నుంచి ఈఎం నుంచి ఇట్లా ఇట్లా పెరుగుకుంటూ పోయేటప్పుడు సపోజ్ ఎల్ దగ్గరికి స పెరిగింది అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎల్ అనేటువంటి ఫిగర్ ఇక్కడ ఉంచుకోండి ఈ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఎల్ అన్నట్టు ఉంది ఈ ఎల్ దగ్గర పెరిగింది పెరిగితే ఏమైంది ఇక్కడ పాపులేషన్ గ్రోత్ గ్రోత్ రేటు జాతి ఆదాయం గ్రోత్ రేట్ కంటే ఇదేమో వై వై వన్ వై వై వన్ గ్రోత్ రేట్ ఏమో ఈ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది పాపులేషన్ గ్రోత్ ఏం తర్వాత పైన పైన ఉంది ఈ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది ఆదాయ వృద్ధి కంటే ఎక్కువ ఉంది ఒకవేళ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ కనుక ఎల్ స్థాయిలో ఉంటే అది ఏమైతే మళ్ళీ కింద పడిపోతుంది ఆ కింద పడిపోవడానికి మళ్ళీ ఏమైంది లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ అయింది అదే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం ఇన్ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఎనీ స్మాల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ లీడ్ టు ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ అంటే ఆ పెరిగినటువంటిది అక్కడనే అక్కడ ఉండటం కానీ ఇంకా పైకి పెరగటం కానీ జరగదు ఇన్ ఫిగర్ సి అట్ పాయింట్ ఎల్ ఇక్కడ ఎల్ అనే పాయింట్ చూడండి ఈ ఎల్ దగ్గర ది రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇస్ హయ్యర్ దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే వై వై వన్ కరువు కంటే పిపి వన్ కరువు పై భాగం చూడండి అంటే ఎల్ దగ్గర వై వై వన్ ఏమో తక్కువలో ఉంది పిపి వన్ ఏమో ఎక్కువలో ఉంది అంటే హయ్యర్ దెన్ ఇన్కమ్ కరువు పాపులేషన్ గ్రోత్ కరువు ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ఇన్కమ్ కరువు ఉన్నప్పుడు అది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి స్లిప్ అయ్యి ఎక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఎస్కే వస్తుంది ఇక్కడ అని చెప్పి అటువంటి విషయం అది కాన్సిక్వెంట్లీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విల్ ఫాల్ టు ప్రీవియస్ లో ఈక్విబ్రియం లెవర్ ఓఎస్ అయితే ఇక్కడ ఓఎస్ పర్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఇక్కడ పడిపోతుంది విచ్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్టేబుల్ ఈక్విబ్రియం ఆ స్టేబుల్ ఈక్విబ్రియం అంటే స్థిరత్వంతో కూడుకున్నటువంటి ఈక్విబ్రియం ఆ స్థిరత్వంతో కూడుకున్నటువంటి స్టేబుల్ ఈక్విబ్రియే దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం అనేటువంటి పదంతో నెల్సన్ చెప్తాడు ఇక్కడ చూడండి ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్స్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం ఈ ఎం అనేటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎందుకు ఎం పాయింట్ తీసుకున్నాము పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ ఇక్కడ మళ్ళీ సమానమైన ఈ బిందు దగ్గర కూడా సమాన అంటే బి దగ్గర ఈ ఎం స్థాయిలో కనుక తలసరి ఆదాయం ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏ మాత్రం కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నా గానీ అది మళ్ళీ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటది ఇన్కమ్ గ్రోత్ ఏమో తక్కువ ఉంటది అది రివర్స్ గా పోయి మళ్ళీ ఎక్కడికి ఉంటది అంటే అది ఒరిజినల్ ఓఎస్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ దగ్గరికి లో లెవెల్ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ వెళ్ళిపోతుంది దీన్ని అధిగమిస్తేనే అంటే ఎం కంటే స్థాయి కంటే ఎక్కువ పని తలసరి అనే ఉంటేనే అది ఆర్థికంగా జంప్ కావాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ ఎస్ నుంచి ఎం అవతలి భాగంలో తలసరి ఆదాయం పెరిగితేనే ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఒకవేళ లేకపోతే ఆ ఎం తర్వాత కనుక లోపల ఉంటే డెఫినెట్ గా కింది భాగానికి లాగబడుతుంది ఇట్ పుల్ డౌన్ ఇట్ కమ్ డౌన్ టు ద ఒరిజినల్ ఓఎస్ అంటే ఎస్ బిందు దగ్గరని మళ్ళీ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది విచ్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్టాబుల్ ఈక్విబ్రియం అది ఆ పాయింట్ మనం ఓఎస్ ఇస్ ద స్టాబుల్ ఈక్విబ్రియం ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్స్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ టు ఎం because yeah the growth in population is greater than the rate of growth in total income ante m daggara vache varaku population growth em ekku undi income growth em takku kabatti adu definitely ga venak netti ve padutadi os daggariki malli poddi aa low level equilibrium trap ko chestadi anedi ikkada manam moodo figure lo inkoka explain cheptunnam dinni manam final ga inka chustam that the economy will be caught in the low level equilibrium ekadiki chikkon poyindi yes dagger chikkon poyindi it is only possible when the level of per capita income is increased by a uh, discontinuous jump beyond the level of per capita income more than sm ikkada s nunchi m ku unnatuvanti edaithe undo dani daati poyinappude dani sadhyam ayi అది దాటిపోకపోతే అంటే ఈ ఎస్ నుంచి ఎం ఇదంతా కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటిదంటే పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది ఇన్కమ్ గ్రోత్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఎం వరకు కూడా ఒకవేళ ఎం దాటిపోతేనే ఇది 
మళ్ళీ ఆదాయాలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ అదే చెప్తాం అంటే విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అల్పస్థాయి సమతుల్యంలో చిక్కిపోతుంది కాబట్టి తలసరియాద స్థాయిని తలసరియాద స్థాయికి మించి అంటే ఆ ఎస్ఎంకి మించి అది జంప్ చేయడం ద్వారా తలసరియాద స్థాయి పెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆదాయ స్థాయి ఇప్పుడు పెరుగుతుంది ఈ ఎం తర్వాత వచ్చేటువంటి ఈ పెరుగుదల ఉన్నప్పుడే సాధ్యమైంది దాని కారణం ఏంటంటే ఆదాయ స్థాయి ఎక్కువ ఉంటది జనాభా స్థాయి తక్కువ ఉంటుంది జనాభా పెరుగుదల కంటే ఆ ఆదాయ పెరుగుదల ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటది ఎం తర్వాతనే ఉంటది కాబట్టి జంప్ టు ఎస్ఎం ఎం తర్వాత వచ్చేటువంటి తలసరి ఆదాయం కనుక అయినట్టయితే లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రాఫిక్ వెళ్ళి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఎం కంటే తక్కువ ఉంటే అది లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రాఫిక్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోద్ది అనేది నెల్సన్ చెప్పినటువంటి మాట ఇప్పుడు సంక్షిప్తంగా తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చెప్తాడు ఇన్ షార్ట్ ఏ కంట్రీ కెన్ హోప్ టు కమ్ అవుట్ లో లెవెల్ ఈక్విలిబ్రియం ట్రాప్ బికాస్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే పాపులేషన్ గ్రోత్ కంటే కూడా ఇన్కమ్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఇది ట్రాప్ లెక్కి వెళ్ళి భయపడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏంది అగైన్ బియాండ్ పాయింట్ ఆర్ ఇక్కడ పాయింట్ ఆర్ బియాండ్ ఆర్ తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది మళ్ళీ ఇన్కమ్ గ్రోత్ తక్కువైంది అంటే బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దీన్ని ఈ కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఈ ఆర్ దగ్గర అంటే ఎన్ ఆదాయ స్థాయి తర్వాత వచ్చేటువంటి పరిస్థితి అంటే మళ్ళీ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ ఈ పరిస్థితి ఉండొద్దంటే ప్రభుత్వం దాంట్లో యాక్టివిస్ లో పార్టిసిపేట్ లో అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలంటుంది ఫర్దర్ యాక్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై ద యాక్టివ్ రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టు రేజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అబౌట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అప్పుడు ఈ పాపులేషన్ గ్రోత్ కంటే కూడా ఇన్కమ్ గ్రోత్ ని దాని మించి అధిగమించి చేయడం కోసం ప్రభుత్వం యాక్టివ్ రోల్ పోషించాలి అనేటువంటిది ఇఫ్ బిఎం ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ త్రీ పర్సెంట్ ఒకవేళ మనం ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి ఫిగర్ చూడండి ఇది బిఎం అని అంటే ఇక్కడ దీని తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఒక త్రీ పర్సెంట్ అనుకుందాం బిఎం అనొచ్చు లేకపోతే ఆర్ ఎన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇది త్రీ పర్సెంట్ కనుక ఉంటే త్రీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఏమైంది పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ అన్నట్టు అప్పుడు పాపులేషన్ గ్రోత్ తో సమానంగా ఇన్కమ్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ పెరిగా పెంచాలి అంటే ఎంతైతే పాపులేషన్ గ్రోత్ ఉందో ఇన్కమ్ గ్రోత్ కూడా అంతే పెంచాలి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇఫ్ బిఎం ఈజ్ టేకెన్ అట్ త్రీ పర్సెంట్ నెల్సన్ సేజ్ దట్ ఇఫ్ కంట్రీ హ్యాస్ టు బ్రేక్ ద షాకిల్స్ ఆఫ్ లో ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ ఇట్స్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ మస్ట్ బి హయ్యర్ దెన్ ద త్రీ పర్సెంట్ అయిన ఆ సంఖ్యలకి వెళ్ళి బయటపడాలంటే అంటే ఆదాయం యొక్క వృద్ధి రేట్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ పెంచాలి ఒకవేళ మనం పాపులేషన్ గ్రోత్ కనుక త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే జాతీయ ఆదాయం గ్రోత్ ని కూడా త్రీ పర్సెంట్ పెంచాలి ఈ రకంగా ఆ రెండింటిని కనుక మెయింటైన్ చేయకపోతే మళ్ళీ దానికి ఎవరు చేయాల్సి వస్తుంది గవర్నమెంట్ యాక్టివ్ రోల్ చేయాలనేటువంటిది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పాత్ర కూడా నెల్సన్ పేర్కొంటాడు ఇక మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఎస్కేపింగ్ లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ అనేది దీంట్లో చివరిగా మనకి ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ అంటే సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నీ కూడా లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ లో పడిపోతాయి లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ పడిపోవడానికి ఉన్నటువంటి పర్సనల్ జాతీయ ఆదాయానికి అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కు పాపులేషన్ కు ఉన్న సంబంధాన్ని చూపిస్తాడు అట్లాగే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కు ఉన్న సంబంధాన్ని చూపిస్తాడు పాపులేషన్ గ్రోత్ కు ఇన్కమ్ గ్రోత్ కు ఉన్న సంబంధం చూపిస్తాడు ఈ మూడిట్లో కూడా మనకు లో లెవెల్ ఈక్విబ్రియం ట్రాప్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అట్లా వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే మనకు ఇన్కమ్ పెరిగేటువంటి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగేటటువంటి ఒక జంప్ ఉండాలని ఒక దగ్గర తర్వాత ప్రభుత్వం యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఉండాలని చివరిలో ఎందుకని పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుంటే పాపులేషన్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అని చెప్పడానికి మొట్టమొదట్లో వాళ్ళ యొక్క సంతానం పెంచుకోవటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అయితే అది దానికి ఒక అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ ఉంటది అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ కాగానే మళ్ళీ దాని 
పాపులేషన్ పడ్డ ఆర్థిక వ్యవస్థ పడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి అది లో లెవెల్ ఇక్కడ ట్రాప్ కెళ్ళిపోద్ది అనేటువంటి విషయాన్ని నెల్సన్ చెప్పుకుంటూ మరి ఈ ట్రాప్ లకు వెళ్ళి బయటపడాలంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది దే షుడ్ బి ఫేవరబుల్ సోషియో పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే తప్పనిసరిగా రాజకీయ సాంఘికమైనటువంటి వాతావరణం అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉండాలి అంటే కల్చరల్ గా కానీ సోషల్ గా కానీ పొలిటికల్ కానీ ఈ ఆర్థిక వృద్ధికి కావాల్సినటువంటి అంగులన్నీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏర్పడాలి క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి ఎనాన్స్ బై అప్టైనింగ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే దేశంలో మూలధనము ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందాలంటే అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని కూడా దాన్ని వచ్చేటువంటి విదేశీ పెట్టుబాట్లు కావచ్చు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాటి సహకారం కూడా తీసుకోవాలనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ ట్రాఫిక్ బయటపడడానికి రెండవ చర్యగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే దేశంలోనే రాజకీయ సాంఘిక పరిస్థితులన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉండాలి తర్వాత దేశంలో క్యాపిటల్ పెంచుకోవాలంటే మూలధనం పెంచుకోవాలంటే అంతర్జాతీయంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ కావచ్చు ఐఎంఎఫ్ ఇవి ఇటువంటివి వాటి ఇంటర్నేషనల్ మొనిటీ ఫండ్ సంబంధించినటువంటి వాటి సాయం తీసుకోవాలి అంతర్జాతీయంగా వ్యాపార ఎగుమతులు దిగుమతులు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా లెక్కలో తీసుకోవాలి ఇంప్రూవ్ టెక్నిక్స్ షుడ్ బి యూజ్ టు యూటిలైజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ అంటే అధునాతమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా ఉన్నటువంటి వనరులన్నీ కూడా ఉపయోగించుకోవాలంటే వాటి కూడా మనం ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉంటుంది ది రిక్విజిట్ మెథడ్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ టు చేంజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి పంపిణీ ఆదాయ పంపిణీ కూడా అది ఎట్లా ఉండాలి ఆ ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది చేతుల్లోకి డబ్బు పోకుండా కొద్ది మంది చేతుల్లో ధనవంతులు కాకుండా ఒక సోషల్ జస్టిస్ తో కూడుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండాలి దానికి కావలసినటువంటి ఎటువంటి మార్పులు అవసరమైందో అవి అటువంటివి కూడా తీసుకోవాలి సోషల్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి చేంజ్ బై లేయింగ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ట్రిప్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ సో దట్ దేర్ మస్ట్ బి యాంపుల్ అపార్చునిటీస్ ఇన్సెంటివ్స్ టు లిమిట్ ద సైజ్ ఆఫ్ పార్టీ ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ తక్కువ పరిమితంగా ఉండడం కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలో పొదుపు చేయటువంటి తృష్ణ పొదుపు చేయటువంటి కోరిక అట్లాగే ఉద్యమదారులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి కల్పించాలి అనేటువంటిది మనకు ఫిఫ్త్ ఐటమ్ చెప్పుకుంటున్నాం సాలిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి ఇంట్రడ్యూస్ బై ద గవర్నమెంట్ అంటే కావాల్సినటువంటి మోతాదులు పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రభుత్వం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎఫర్ట్స్ షుడ్ బి మేడ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ విత్ మోడ్రన్ అండ్ లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తిలో అధునాతనమైనటువంటి ఉత్పత్తి పద్ధతులు అధునాతనమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా ఉపయోగించుకుని ఇవన్నీ అడాప్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో వెనుకబడేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు లో లెవెల్ ఇక్కడ ట్రాప్ కెళ్ళి బయటపడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు తెలుగు వర్షన్ కూడా ఇచ్చాను చూడండి తెలుగు వర్షన్ కూడా మనం ఇంగ్లీష్ చెప్పుకున్నటువంటి దాన్ని ఒకసారి పరిచయం చేయాలి అంటే దేశంలో అనుకూలమైన సామాజిక రాజకీయ వాతావరణం ఉండాలి అంతర్జాతీయ సంస్థలను నిధులు పొందడం ద్వారా మూలధనం మరియు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలి ఇప్పటికే ఉన్న వనరులు ఉపయోగించుకోవడానికి మెరుగైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించుకోవాలి ఆదాయ పంపిణీ మార్చడానికి అవసరమైన పద్ధతులన్నీ కూడా అవలంబించాలి పొదుపు మరియు వ్యవస్థాగతపై ఒత్తిడి పెట్టడం ద్వారా సామాజిక నిర్మాణాన్ని మార్చాలి తద్వారా కుటుంబ పరిమాణాన్ని పరిమితి చేయడానికి పుష్కలమైనటువంటి అవకాశాలు ప్రోత్సాహాలు ఆర్థిక అవసరాలను ఉండేటట్టు చేయాలి కావలసిన పెట్టుబడి కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టాలి ఉత్పత్తిలో ఆధునిక మరియు అత్యాధునిక సాంకేతిక కూడుకున్నటువంటి ఉత్పత్తిని పెంచడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలనేటువంటిది ఇక చివరిగా దీని కంక్లూజన్ ఏంటంటే టు కంక్లూడ్ ద డిస్కషన్ అంటే నెల్సన్ చెప్పినటువంటి లో లెవెల్ ఈక్విప్మెంట్ ట్రాప్ సంబంధించినటువంటి లో లెవెల్ ఈక్విప్మెంట్ సంబంధించిన సిద్ధాంతాన్ని మనం సంక్షిప్తంగా దాన్ని ముగించేది ఏంటంటే ఇఫ్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ మోర్ దెన్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే పాపులేషన్ గ్రోత్ కంటే ఇన్కమ్ గ్రోత్ రేటు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఓన్లీ లో లెవెల్ ఈక్విప్మెంట్ ట్రాప్ కెన్ బి ఎస్కేప్ ఎప్పుడు ఎస్కేప్ అవుతాం మనం లో లెవెల్ ట్రాప్ లకు వెళ్ళి బయటపడాలంటే జనాభా వృద్ధి రేటు కంటే దీని ఇన్కమ్ వృద్ధి రేటు జనాభా వృద్ధి కంటే 
ఆదాయ వృద్ధి రేటు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఆ లో లెవెల్ ఇక్విప్మెంట్ డ్రాప్లకి వెళ్ళి మనం చివరి ఫిగర్ లో మూడో ఫిగర్ అని చెప్పుకుంది అది వైవై వన్ పిపి వన్ ఎప్పుడైనా గాని వైవై వన్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉంటే అది మళ్ళీ లో లెవెల్ ఇక్విప్మెంట్ డ్రాప్కి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి ఒక దేశం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందాలంటే పిపి వన్ కంటే వైవై వన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఇది సాధ్యమైంది ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందది అంటే ఇక్కడ వన్ దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ అబౌ సర్టన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లెవెల్ ది కంటిన్యూస్ గ్రోత్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ అంటిల్ హై హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అటే ఒకసారి ఈ లెవెల్ కనుక అంటే మనకు ఈ ఆదాయ లెవెల్ జనాభా లెవెల్ కనుక ఒకసారి అధిగమించినట్టయితే అది చాలా కాలం పాటు పెరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది అంటే అధిక స్థాయి తలసరేత వచ్చే వరకు తదుపరి ప్రభుత్వ చర్యలు లేకుండానే అది నిరంతరంగా అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని మొత్తం కనుక పరిశీలిస్తే లో లెవెల్ ఈక్విడ్ ట్రాప్ అంటే ఏంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న లేదా వెనకబడేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు లో లెవెల్ ఈక్విడ్ ట్రాప్ ఎందుకు చిక్కున్నాయి జనాభా పెరిగేటప్పుడు ఏ రకమైన పరిస్థితి అంటే తలసరి యాదం పెరుగుతున్నప్పుడు కూడా జనాభా పెరిగినప్పుడు అది దాని యొక్క అప్పర్ ఫిజికల్ లిమిట్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే వెనక్కు నెట్టివేయబడుతుంది మళ్ళీ లో లెవెల్ ఇక్విప్మెంట్ వస్తుంది ఇట్లా ఉండడానికి మనం ఒక మూడు ఫిగర్ తీసుకొని రేఖపట్ట తీసుకొని తలసరి యాదానికి పాపులేషన్ కు ఉన్నట్టు సంబంధం ఎట్లా ఉంటుంది అట్లాగే తలసరి యాదానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎట్లా ఉంటుంది పాపులేషన్ గ్రోత్ రేటు మరియు ఆదాయం గ్రోత్ రేటుకు జాతీయ ఆదాయ గ్రోత్ రేటుకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎట్లా ఉంటుంది వివరించినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఈ లో లెవెల్ ఈక్విడ్ ట్రాప్ నుంచి బయటపడాలంటే జాతీయ ఆదాయం తలసరి ఆదాయాలు రెండు కూడా ఎట్లా పెరగాలంటే అంటే ముఖ్యంగా వై 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 అని మనం రేఖపట్టం చెప్పుకున్నప్పుడు పాపులేషన్ గ్రోత్ రేటు కంటే రేఖపట్టంలో పిపి వన్ రేఖ కంటే కూడా అది అప్పర్ లో ఉండాలి పై స్థాయిలో ఉండాలి అప్పుడే లో లెవెల్ ఈక్విప్మెంట్ ట్రాప్ కి వెళ్ళి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ లో లెవెల్ ఈక్విప్మెంట్ ట్రాప్ నుంచి బయటపడడానికి మనం అనేకమైనటువంటి చర్యల ద్వారా అనేకమైన కార్యక్రమాల ద్వారా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా సామాజిక తర్వాత రాజకీయటువంటి మార్పులు సానుకూలంగా ఉండడం అయితే ఏంటిది సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అయితే ఏంటి అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్క సేవల్ని వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాన్ని పొందడంలో అయితే ఏంటిది మొత్తం మీదకి ఇవన్నీ కనుక ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ప్రవేశపెట్టినట్టయితే లో లెవెల్ ఈక్విప్రం నుంచి బయటపడే ఆ ట్రాప్కి వెళ్ళి బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయనేటువంటి విషయాన్ని మనకు రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ చెప్తాడు